இலக்கிய ரசிகர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நல்லதொரு இலக்கிய பாடல் ஒன்றோடு உங்களை சந்திப்பதில் மற்ற மகிழ்ச்சி வணக்கம் கோனேஷ் வணக்கம் பாசு இலக்கிய பாடல் அப்படின்னு சொல்கிற நேரம் எந்த இலக்கிய பாடலை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் சங்க காலத்திலேருந்து ஒரு பாடலை பார்ப்போம் நல்லது சொல்லி நல்லது நல்லது சங்க காலம் சொல்கிற நேரம் வாசி இன்றைக்கி ஒரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலம் அது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேராசிரியர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் அதையும் தாண்டி தமிழ்நாட்டினுடைய ஐராவத மகாதேவம் போன்ற தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் வாசு அதை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நீட்சியை கொண்ட ஒரு காலமாக வரையறுக்கும் முயற்சியில் அதனுடைய வெற்றியினுடைய விளிம்பு வரைக்கும் சென்றிருந்தார்கள் அண்மையில் அவர் காலமாக இருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து வாசு இன்று தமிழ்நாட்டினுடைய கீழடி அப்படிங்கிற ஒரு பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அகலாய்வு பணிகள் சங்க காலம் தொடர்பான இத்தை வரைக்கும் நாங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கற்பனைகள் கேள்விகள் புரிதல்கள் எல்லாவற்றையும் ஒரு மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு அதனுடைய தொல்லியல் ஆய்வு முடிவுகள் எங்களுக்கு கிடைத்து கொண்டிருக்கிறது சங்க காலத்தின் குறித்த கற்பனைகளை எல்லாம் புரட்டி போடுகின்ற அளவுக்கு அதனுடைய செய்திகள் அண்மை காலமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றது கீழடி ஆய்வு தமிழ் மொழி வரலாற்றினுடைய நீட்சியை மேலும் பல தசாப்தங்களுக்கு முன்னோக்கி நகர்த்தும் என்பதில் நிச்சயமான உண்மை அப்போ இப்படியான ஒரு காலத்தை பற்றி வாசு அதனுடைய இலக்கியத்தை பற்றி பேசுவது என்பது எப்போதும் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விடயம் ஆக எங்களுடைய மொழியினுடைய எங்களுடைய இனத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய சங்க காலத்தினுடைய இலக்கியத்தை பற்றி நாங்கள் பேசுவதும் ஒரு விடயத்தை கவனத்தில் எடுக்கணும் வாசு ஏன் இந்த ஆண்டு கணக்கு இந்த கால பற்றிய முக்கியத்துவம் அதிகம் பெறுகின்றது என்றால் வேற்று மொழிகளோடு அந்த மொழிகளினுடைய இலக்கிய தோற்றுவாய்களோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது உலகில் எங்களுடைய தமிழ் மொழியும் அதனுடைய இலக்கிய தோற்றுவாயினுடைய கால நீட்சியும் மிக முன்னோக்கி காணப்படுகின்றது என்பது மிக அற்புதமான நாங்கள் எல்லாம் பெருமைப்பட்டு கொள்ளக்கூடிய ஒரு விடயம் அப்படியான ஒரு காலத்தில் தோன்றிய இலக்கியம் அது எப்படியான ரசனையையும் இன்றைக்கும் எங்களுடைய வாழ்வியலோடு எப்படியான தொடர்பையும் கொண்டிருக்கின்றது என்பதை வாசு நாங்கள் இந்த இலக்கியத்தை பார்ப்பதனோடாக புரிந்து கொள்ளலாம் இல்லையா வாசு நிச்சயம் 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 உண்மை 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 நீங்கள் சொன்னது போல கோனேஸ்வரன் மிக நீண்ட கால பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு மொழிக்கு சொந்தக்காரர்கள் நாங்கள் அந்த பெருமை அந்த மிடுக்கு எங்களுக்கு எப்போதும் உண்டு நிச்சயமாக எங்களுக்கு பெருமை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக சங்க இலக்கியங்கள் இருக்கின்றன சங்க காலம் என்பது எங்களுக்கெல்லாம் தொடக்க காலம் தோற்றுவாய் தொட்டில் அந்த இலக்கியங்கள் எங்களுக்கு இன்றளவும் பெருமை சேர்க்கின்றது என்கின்ற ஒரு காரணத்தோடு மட்டுமல்லாமல் அந்த இலக்கியத்திலே சொல்லப்படுகின்ற செய்திகள் இன்றளவுக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையோடு தொடர்புபட்டதாக எங்களுக்கு அறிவுரை பகர்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமான அந்த இலக்கியங்களுடைய அற்புதம் அந்த இலக்கியத்துக்குரிய அற்புதம் ஆகவே இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு இலக்கியத்தை பற்றி சிந்திக்கிற போது கூட சங்க இலக்கியம்தான் பேசப்பட வேண்டுமா என்கின்ற கேள்வி இங்கே அடிபட்டு போய்விடுகிறது அது தவிர்க்க முடியாதது அப்படி ஒரு இலக்கியம் என்று பார்க்கின்ற போது சங்க இலக்கியங்கள் பதினெட்டு இலக்கியங்களை சொல்லுகிறார்கள் எல்லா இலக்கியங்களும் அற்புதமானவை ஈடுணியற்றவை எங்களால் இலக்கிய ரசனையோடு பார்க்கத்தக்கவை படிப்பினையாக எடுத்துக்கொள்ளத்தக்கவை அந்த இலக்கியத்துக்குள்ளே எட்டு தொகை பத்து பாட்டு என்கிறார்கள் அகத்தினை புறத்தினை என்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் பாகுபடுத்தப்படுகிறது சங்ககால மக்களினுடைய காதல் சார்ந்த ஒழுக்கங்களை காதல் சார்ந்த விளிமியங்களை எடுத்து பாடுகின்ற இலக்கியங்களை அகத்தினை என்றும் சங்ககால மக்களினுடைய வீர இயல்புகளை வீர பண்புகளை பதிவாக்கிய பாடல்களை புறத்தினை என்றும் வரிசையிட்டிருக்கிறார்கள் காதல் சார்ந்த விடயங்களை சொல்லுகின்ற இந்த அகத்தின இலக்கியங்களுக்குள்ளே எட்டு தொகை நூல்களுக்குள்ளே குறுந்தொகை என்கின்ற இலக்கியம் ஒரு அற்புதமான இலக்கியம் அந்த இலக்கியம் நானூற்றி ஒரு பாடல்களை கொண்டிருக்கிறது பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அதற்கு ஒரு நல்ல கடவுள் வாழ்த்தை பாடியிருக்கிறார் இருநூற்றி ஐந்து புலவர்களுடைய பாடல்களினுடைய தொகுப்பாக இந்த நூல் அமைய பெற்றிருக்கிறது பூரிக்கோயங்கின்ற ஒருவர் இந்த நூலினுடைய தொகுப்புக்கு துணை செய்திருக்கிறார் தொகுத்தவர் யார் என்று அறிய முடியவில்லை இது இப்படி இருக்கிறது இந்த நூலுக்கு குறுந்தொகை என்று பெயர் வந்ததற்கு ஒரு அற்புதமான காரணம் உண்டு நான்கு அடிகளை சிற்றெல்லையாகவும் எட்டு அடிகளை பேரெல்லையாகவும் கொண்ட பாடல்கள் நானூற்றி ஒன்றை தன்னகத்தே கொண்டது ஆக அகத்துணை சார்ந்த பாடல்களுக்குள்ளே அடியளவால் குறுகிய பாடல்களினுடைய தொகுப்பு நூலாக இடம்பெற்றுகின்ற காரணத்தினாலே இந்த இலக்கியத்துக்கு குறுந்தொகை என்று பெயர் இருக்கிறது அடியளவால் குறுகிய பாடலை கொண்டதனால் குறுந்தொகை என்று பெயர் பெற்றிருக்கின்ற அதே வேளை நல்ல கருத்தாளம் மிக்க கவித்துவம் நிறைந்த அற்புதமான இலக்கிய செய்திகளை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இது நரந்தொகையாக இனிக்கின்றது இலக்கிய ரசிகர்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் என்பது நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய உண்டு இந்த குறுந்தொகைக்குள்ளே உங்களுக்கு தெரியும் சங்க இலக்கியங்களை ஆய்வக நில பாகுபாடுகளுக்கு ஏற்ப 
ஐவகை அக ஒழுக்க திணைகளுக்கு ஏற்ப பாகுபடுத்தி இருக்கிறார்கள் நாங்கள் இப்பொழுது இங்கே பார்க்க போகின்ற பாடல் முல்லை திணை சார்ந்த பாடல் முல்லை நிலம் என்று சொன்னால் அது ஒரு அற்புதமான காடும் காடு சார்ந்த நிலமும் அற்புதமான இயற்கைகள் எல்லாம் கொட்டி கிடக்கின்ற ஒரு இடம் காடு என்றால் அது இயற்கையின் தொட்டில் தொட்டில் இயற்கையின் தொட்டில் ஏதோ ரொம்ப அச்சுறுத்தலுக்குரியதும் கொடுமை நிறைந்ததுமாக காட்டை நாங்கள் கற்பனை பண்ண வேண்டியது இல்லை அது ஒரு அற்புதமான அழகான சூழல் அந்த காட்டு பகுதிக்குள்ளே மக்கள் குடியிருப்புகளோடு அண்டிய பகுதியாகத்தான் இந்த இலக்கியத்தினுடைய கரகூலத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த முல்லை நாடு தொடர்பு படுவதால் அதை ஒரு வேடுவ வாழ்க்கை என்று நாங்கள் இலக்கியமாக அப்படி பார்த்துவிடக் கூடாது இன்றைக்கு நான் நினைக்கிறேன் சுற்றுலா போகிறவர்கள் மலை பிரதேசங்களை காட்டு பிரதேசங்களை நல்ல ரம்யமான போ ஒரு இடமாக தேர்ந்தெடுக்க நினைக்கிறார்கள் அப்படி அன்றும் இயற்கை கொட்டி கிடக்கின்ற ஒரு இடமாக இருந்தது அத்தகைய ஒரு அற்புதமான முல்லை திணை சார்ந்த பாடல் ஒன்றை இங்கே பார்க்க போகிறோம் நிச்சயமா வாசம் அந்த முல்லை திணையில் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியான அந்த நில பகுதியில் வாழ்கின்ற ஒரு தலைவன் தலைவி திருமணம் முடித்த ஒரு தலைவன் தலைவியும் வாழ்றாங்க தலைவன் தங்களுடைய வாழ்வியலுக்கான பொருளீட்டலுக்காக தன்னிலம் தாண்டி வேறு ஒரு பிரதேசத்துக்கு செல்றான் அப்படி செல்ற நேரம் நான் எப்ப திரும்பி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி செல்றான் அதாவது கார்காலம் தொடங்கும் போது நான் உன்னிடத்தில் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தலைவன் தலைவியை பிரிந்து பொருளீட்டுறதற்காக செல்றான் அப்படி போற தலைவன் வாசு அந்த குறிப்பிட்ட கார்காலம் தொடங்கிய பொழுது தலைவியை தேடி வரல சரி தலைவன் வராததை உணர்ந்த தலைவி தன்னுடைய தலைவன் தன் அருகில் இன்மையால் தன்னுடைய பருவம் தன்னுடைய அந்த பருவத்துக்குரிய வாழ்க்கை இன்பமாக கழியாமல் துன்பமாக மாறுகின்றதே என்று ஏங்கி துன்புறுகின்றாள் அப்ப கணவனை எதிர்பார்த்திருக்கும் ஒரு மனைவி கணவனுடைய வருகையின்மையால் அவனு அவனை நினைத்து உள்ள முறுகி இயங்குகின்ற ஒரு துன்பத்தை அந்த மன உணர்வை சங்க கவிஞன் ஒருவன் ஒரு பாடலாக இயற்றியிருக்கிறான் நல்லது அற்புதம் நீங்கள் அழகாக அந்த காட்சியை கொண்டு வந்தீர்கள் அந்த காட்சி நல்ல அற்புதமாக இருக்கிறது தலைவன் போய்விட்டான் நீங்கள் ஆமாம் பொருளீட்டலுக்காக போன தலைவன் கார்காலத்தினுடைய வரவை குறித்து இந்த காலத்திலே நான் வருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறான் இப்பொழுது வீட்டிலே தலைவி தனித்திருக்கிறான் அன்றைக்கு நல்ல பாதுகாப்பான சூழல் இருந்தாலும் தலைவனுடைய வருகையின்மை அவளுக்கு பெரிய தவிப்பை தருகிறது தலைவன் தூர இருப்பதனாலே அவள் எவ்வளவு பாதுகாப்பான ஒரு இயற்கையான அயல் நிறைந்த சூழலில் இருந்தாலும் அவளுடைய மனம் தனிமையாக உணர்கிறது அவளுடைய வீடு இப்படி இருக்கிறது என்றால் அந்த வீட்டுக்கு அருகிலே முல்லை செடிகள் எங்கு பார்த்தாலும் முல்லை செடிகள் முல்லை மரங்கள் நிறைந்து காணப்பட்டதனால் தான் இந்த நிலத்துக்கு முல்லை நிலம் அப்படி இந்த முல்லை செடிகளை பார்த்து 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 கார்காலத்தினுடைய வருகையை எதிர்பார்த்து வானம் பார்த்த பூமி என்று சொல்லுவோமே முல்லை செடிகள் வானத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றன அந்த முல்லை செடிகளையும் பார்த்து தன் கணவனையும் பார்த்து கணவனுடைய வரவையும் பார்த்து காத்திருக்கிறாள் நாளுக்கு நாள் அப்படியே கழிகிறது முல்லை செடிகள் பூத்து கொள்வதற்குரிய கார்காலம் வந்து கொள்ளுகிறது கார்காலத்தினுடைய வரவு கண்டு கார்காலத்தினுடைய அந்த அணைப்பு அந்த இங்கிதம் அந்த சுகம் முல்லையை மலர செய்கிறது இப்பொழுது தலைவியினுடைய தவிப்பு மேலும் அதிகரிக்கிறது தலைவன் கார்காலம் வருகிறது என்றால் நான் வந்து விடுவேன் என்று வாக்குறுதி தந்தான் கார்காலம் வந்து விட்டது கார்காலத்தினுடைய வரவை எதிர்பார்த்து வரவை விளங்க வைப்பதாக முல்லை பூத்து விட்டது முல்லையை பூத்த முல்லையை பார்த்த உடனே பொதுவாக பூ மலர்ந்தால் நாங்கள் கண்டு மகிழ்வோம் அப்படித்தான் இந்த தலைவியும் ஆனால் மலர்ந்திருக்கின்ற இந்த முல்லை செடியை பார்த்தபோது அவளால் மகிழ முடியவில்லை தினமும் பார்க்கிறாள் சூழலை பார்க்கிறாள் ரசிக்கிறாள் இயற்கையை ரசித்து பழக்கப்பட்டவள் இன்றைக்கு முல்லை கொடி கொடியாக இருக்கிற சாதாரண முல்லையே பார்த்து ரசித்தவள் இன்றைக்கு பூத்து குலுங்கி இருக்கின்ற முல்லையை பார்த்து அவளால் சிரிக்க முடியவில்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய ரசனையை பாருங்கள் கவிஞனுடைய கற்பனையை பாருங்கள் முல்லை பூத்து இருக்கிறது முல்லையை பார்த்து மகிழ்ந்து இவள் சிரிக்கவில்லை வேடிக்கை என்னவென்றால் அந்த முல்லை இவளை பார்த்து சிரிக்கிறது இயற்கையின் காரணமாக பூத்து குலுங்குகின்ற அந்த முல்லை தன்னுடைய பருவ வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறது ஆனால் அதையொத்த தலைவி தலைவனின்மையால் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறாள் நீங்கள் சொன்னது போல இத்தனை காலமும் அவள் பார்த்து மகிழ்ந்த இயற்கை இப்பொழுது அந்த இயற்கை அவளுக்கு அவளை பார்த்து கேலி செய்வதாக உணர்கிறார் அதே தான் அதே தான் இப்போ என்னடா அந்த முல்லை இவளை பார்த்து சிரிக்குதா அப்படியே கவிஞனுக்கு கற்பனை பிறக்குது பாருங்க அந்த 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 புலவனுடைய கற்பனையை பாருங்க எப்படி என்றால் தலைவி கூட்டாக இந்த பாடலை பதிவு செய்கிறான் தோழிக்கு சொல்கிறான் தன தலைவனை பிரிந்திருக்கிற காலத்திலே தனிமையாக இருக்கிற காலத்திலே தலைவிக்கு தோழி மிக முக்கியம் அந்த தோழியின் இடத்திலே தன்னுடைய வேதனையை பதிவு செய்கிறாள் தோழி 
இளமை பாரார் வளனசை சென்றார் இவனும் வாரார் இவனரோவென பெயல் புறந்தந்த பூங்கோடி முல்லை தொகுமுகை இலங்கையராக நகுமே தோழி நருந்தன் காரே பாடல் எப்படி என்றார் அருமையாக மாந்தர்களுடைய வாழ்க்கையை அவர்களுடைய ஒவ்வொரு உணர்வையும் இயற்கையோடு எப்படி தொடர்பு படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய அறிவு ஆழம் ரொம்ப அற்புதமான பாருங்கள் இவள் இவளுடைய வேதனை எப்படி பதிவு செய்கிறான் என்று பாருங்கள் தான் சொல்லவில்லை இந்த முல்லை பூத்து குழுங்குகிற முல்லை இவளை பார்த்து சிரிக்கிறாம் அப்படி என்றால் இளமை பாரார் என்னுடையதும் தன்னுடையதுமான இளமையை கருத்திலே கொள்ளவில்லை இளமை பாரார் வளநசை சென்றார் பொருளை பருவ வாழ்வு வீணாகின்றது ஆமா பொருள் நசை சென்றார் பொருளை நசை என்ற விரும்பி பொருளை விரும்பி சென்றார் இவனும் வாரார் இவனும் வாரார் என்ற உடனே ஏதோ கோபத்தில் கணவனை இவன் என்று பேசுகிறான் ஒன்று நினைத்துவிடக் கூடாது அது இவன் டெண்டு சொல்லி என்ன இது இவன் இவன் என்ற இவ்விடம் இவ்விடத்துக்கும் வாரார் எவனரோ இதுக்கு தான் பெரிய பிரச்சனை பாருங்க எவனரோ அவர் எங்க போனாரோ அப்ப முல்லை கொடி முல்லை பூ இவளை பார்த்து சொல்லுதா அடியே உன்னுடைய கணவன் வர்றதா சொன்ன காலத்துக்கு வரே இல்ல அவன் எங்க போனானோ யார்கிட்ட போனானோ யாருக்கு தெரியும் அப்ப சந்தேகத்தை முல்லை இவளை பார்த்து எள்ளி நகைய அடைந்தார் இளமை பாரார் வளனசை சென்றார் இவனும் வாரார் எவனரோவென பெயல் புறம் தந்த பூங்கோடி முல்லை பாருங்கள் மழையினாலே பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த அந்த இங்கிதம் அந்த அந்த துணிவு மழையினாலே பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த செழிப்பிலே இருந்து கொண்டு கணவனாலே பாதுகாக்கப்படாத இந்த தலைவியை பார்த்து அது கிண்டல் செய்கிறதாம் பெயல் புறந்தந்த பூங்கோடி முல்லை தொகுமுகை இலங்கையராக அற்புதமாக தொகுமுகை அப்படியே பூத்து குலுங்கி இருக்கிற அரும்புகள் அந்த அரும்புகள் ஆகிய பிரகாசிக்கின்ற எயிறு எயிருண்டா பல்லு முல்லைக்கு பல்லு எது ஆனா அரும்பை இவள் பல்லாக கவிஞன் உருவகிக்கிறான் அந்த இலங்கு எயிராக நகுமே தோழி என்னை பார்த்து சிரிக்குமே தோழி நரந்தன் காரே எப்படி என்றால் நரம் என்ற வாசனை பொருந்திய தன்னென்றா குளிர்ச்சி பொருந்திய வாசனை பொருந்தியதும் குளிர்ச்சி பொருந்தியதுமான கார்காலம் என்று சொல்லுகிறாள் ஆனால் அவளுக்கு அது சுதந்திரவில்லை பாருங்கள் குளிர்ச்சியையும் வாசனையையும் தருகின்ற கார்காலத்தை எவர் வெறுப்பார்கள் வெறுக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இவள் வெறுக்கிறாள் ஏன் அதையெல்லாம் ரசிப்பதற்குத்தான் என் நரகிலே கணவன் இல்லையே தலைவர் இல்லையே அருமை வாசு அப்ப ஒரு தலைவி கணவனை பிரிந்திருக்கிற காலத்திலே தன்னை அலங்கரிக்க மாட்டாள் தன்னை மகள மாட்டாள் நல்ல சுவையான உணவை சமைத்து போட்டு பிள்ளை அருகிலே இல்லை என்றால் தாய் அதை சுவைத்து உண்பாளா ஏண்டா இது பிள்ளை இல்லையே இதை கூடி மகிழ்ந்து உண்பதற்கு அதுபோல நல்ல இயற்கை சூழல் இருந்தும் அதை ரசிக்கின்ற மனோபாவத்தை இழந்திருக்கிறாள் என்றால் பொருள் தேடப் போன கணவனை பிரிந்து அந்த பிரிவு அவளை எத்துணை தூரம் வாட்டி இருக்கிறது இன்றைக்கு வெளிநாடுகளுக்கு பொருள் தேடப் போன தலைவன் எவ்வளவு பொருளை கொண்டு வருவான் அதிலே தான் எங்களுடைய சந்தோஷம் தங்கியிருக்கிறது அயல் வீட்டிலே இருப்பவர்கள் போல் வாழுகிற அந்த அந்த மேம்பட்ட அந்த ஆடம்பர வாழ்விலே தான் எங்களுடைய மகிழ்வு இருக்கிறது என்று நாங்கள் எங்கோ மகிழ்வை தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம் கணவன் அருகிலே இருப்பது தான் மகிழ்வு பொருள் தேடப் போவதில் இல்லை மகிழ்வு என்று தன்னுடைய அந்த தவிப்பான மனோபாவத்தை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய தலைவியினுடைய மன உணர்வு இன்றைய காலத்துக்கு மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது பொருள் தேடி பிரிகின்ற இந்த பிரிவு வாழ்க்கைக்கு ஒரு பாடம் கற்பிப்பதாக இருக்கிறது என்று ஒரு அற்புதமான இலக்கியமாக இந்த பாடல் அமைகிறது யோசிச்சு பாருங்க வாசு அந்த மலையை ஒரு தலைவனாக நாங்கள் கொள்வோமாக இருந்தால் மலை என்கிற தலைவன் வந்தோன்னே முல்லைங்கிற பெண் பூத்து குழுங்குது ஆனால் இங்கு இருக்கக்கூடிய தலைவிக்கு அவனுடைய தலைவன் வராததால் அவளால் பூத்து குழுங்க முடியாமல் சோகமாக இருக்கிறாள் எனவே இங்கு ஒன்று இன்னொன்றை பார்த்து கேலி செய்கிறது ஒன்று வாசு இன்னொன்று இந்த சங்ககால பாடலினுடைய இந்த குறுந்தொகை பாடலினுடைய செய்தியாக நீங்க அற்புதமா அதை கொண்டு வந்தீங்க வாசு பாருங்க சங்க காலத்துல தலைவன் பொருளீற்ற சென்றாலும் அந்த அதற்குள்ளாக அந்த தலைவியினுடைய துன்பம் தலைவனை நினைத்து இயங்குகின்ற பொழுது அவர்களுடைய வாழ்வு வாழ்வியல் பிணைப்பு அற்புதமா இருக்கு ஆனா நிகழ்காலத்துல தலைவன் தலைவனும் பொருளீட்ட போறான் தலைவியும் இன்னைக்கு பொருளீட்ட போறாள் ஆனால் இவர்களுக்கு இடையிலான வாழ்வியல் பிணைப்பு இருக்கின்றதா என்பது கேள்விக்குறி இவர்கள் வாழ் இவர்கள் பொருளீட்டலுக்குள் வாழ்க்கையை தொலைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் உண்மை ஆக வாசு சங்ககால பாடல் தருகின்ற செய்தி என்னவென்றால் ஒன்று சங்க காலத்தில் தலைவன் தலைவிக்கு இடையிலான வாழ்வியல் ஒழுக்கம் அவர்களுக்கு இடையிலான அந்த உறவு பிணைப்பு என்பது ஆழமாக இருந்தது ஆனால் இதை நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் பார்த்தால் இன்றும் பொருளீட்டச் செல்கின்ற அந்த வாழ்வியல் முறை இருக்கின்றது அந்த முறைக்குள் அவர்களுக்கு இடையிலான வாழ்வியல் பிணைப்பு இருக்கிறதா பற்று இருக்கிறதா என்பது கேள்விக்குறி எனவே இந்த சங்க செயல்களை நயப்பது மட்டுமல்ல வாசு அது தெரு அது கொண்டு வருகின்ற வாழ்வியல் செய்திகளையும் படிப்பினைகளையும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வாங்கி கொள்ள அப்படி உள்வாங்கி கொள்வது எங்களுடைய வாழ்க்கையை மேலும் பண்படுத்தும் என்று கூறி இது போன்ற ஒரு நல்ல இலக்கியத்தோடு சந்திக்கும் நன்றி நன்றி